Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit! Haideți, dragii mei, trezirea, vă dau deșteptarea, treziți-vă, dragii mei, și faceți cafeaua și haideți să bem capa împreună. Haideți la cafea, vă invit la cafea. Uitați, eu am făcut cafeaua, am făcut mânca rica mea de dimineață. Deci aici eu am iaurt cu chinoia. Am pus-o mai de mult, dar uitați, acum cred că e cam puțin am pus. Nu s-o... E cu gelatină, dar nu așa tare. Cred că ar mai trebui să stea. Dar nu-i bai. O să se întărească, dar nu e aia importanță. Important că am pus în iaurt. Și acum vreau să vă prezint ceva. Asta o să mânc eu acum, cafea o să bem cu voi. Și aici am pregătit pentru voi o rețetă care vi-l arăt acum dimineața la cafea. Trebuie să o fac acum dimineața ca pe mâine să am eu și să luăm tot de acolo, să nu tot să cumpăr eu iaurtul de la magazin, să fac eu acasă. Și... Anume, mă la Mihai 2 litri de lapte. Aici am 2 litri de lapte în ala asta, unde eu deja nu-i fiartă, dar până la punctul de fierbere. Precizăm, bună dimineața, că ăsta e lapte de... nu-i de casă, e de la alimentar. Ăla de casă trebuie fiert, ăsta numai până la punctul e, de fierbere. Lapte de la alimentar, zuzu, 3,5. 2 litri. Am pus-o în cratița asta, am pus-o pe aragaz, am lăsat până la punctul de ferbere, dar n-am lăsat să clocotească și am luat-o jos și acum, cum vedeți, eu am pregătit pe masă cam ce-i nevoie. Am pregătit un bor două borcane mai mari unde să intrăm și am două iaurturi grecesc. Eu nu prea văd, 2% grăsime are decât. Numai 2%. Da. Da, 2%. Sursă de proteine. Da, și grăsimea care e? Sursă de proteine. 2% grecesc. Și eu, ca să-i grecesc, ăsta e mai nou. Acum, nu știu dacă o luat Mihai bine, nu o luat bine. Sper să se facă. Da. Așa mă înțeles că grecesc trebuie. E aurt mai gras. În fine, avem două iaurturi care o să băgăm în ea. Numai, știți cum e? Am lăsat-o la punctul de fierbere și acum trebuie să lăsăm un pic să se răcească, să nu fie așa fierbinte. Dar nu, are, nu trebuie să fie nici rece. Să fie călduț. Și atunci ce am zis? Eu dau drumul, las până la punctul de fierbere, pun pe masă, până bem noi cafeaua cu voi împreună, numai bine să răcește. Și la final pot să vă arăt exact procedurile care să fac și cum le punem, cum le pregătim. Am și pregătit și până și cionaca cu care le punem în borcan. Polonic, dacă nu știți ce e cionaca. Da, și mai amestecăm așa nea să se răcească, vedeți, așa. Și v-am spus o să băgăm și iaurtul, o să vă arătăm. Acum, dacă v-ați trezit și ați făcut cafeaua, haide să bem o gură de cafea. Vedeți cu noi la cafea, dragilor! Să și bineînțeles, eu o să mânc micul meu dejun. Asta este. Eu asta mânc până mai încolo. Și mai încolo, până la mea, mânc mâncare. Ce o să gătim, o să vedem ce... Da. Semințe de cheia. Da. E deci, Dragii de mei, asta. acum, astăzi o să facem și rețeta de iaurt de casă cu voi. Am mai făcut eu o dată, acum facem încă o dată cu voi împreună ca să am eu iaurt făcut de mine, să nu cumpăr în fiecare zi, să dau banii. Eu zic că ies mai ieftin și o variantă mai bună. Și mai bun iaurtul. Da, n-am ajuns, v-am promis că o să mă duc în piață mică, unde am o doamnă care are vacă și are lapte de vânzare. O cunosc foarte bine, e o femeie foarte curată, are lapte bio, nu i-a amestecat cu nimic, o cunosc 
de ani de zile, de o știu, da, dar n-am ajuns, că v-am mai spus și vă repet, piața e foarte departe de noi și na, n-am ajuns încă pe acolo. Dar când ajung pe acolo, să știți că iau o lapte de casă și o să fac încă o dată iaurt de casă și pun în frigider și să am în fiecare dimineață. Și poate mai mâncăm și sara, așa, gol, mai mâncă și petele și facem mai mult să avem acasă cum v-am promis. Acum trebuia să fac și am făcut cu lapte de la alimentare, dar să țineți minte, laptele este 3,5 grăsime. Și iaurtul ăsta, aici Greșe. cred că o greșit Mihai, e mai slab, are 2, numai grăsime. Da, acum sper să iasă, sper să fie bine. Acum știți cum e, nu putem să fim ca la carte. Cum se poate, după buzunar, Vrăzilor, după... suntem supuși greșelilor. Tocmai de -aia. hai să citim Marcu, capitolul 13. Când a ieșit Iisus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis, Învățătorule, uită-te ce pietre și ce zidiri. Iisus i-a răspuns, Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici piatră de piatră care, nu să, care să nu fie dărâmată. Apoi a așezut pe muntele măzlinilor în fața templului și Petru, Iacob, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte. Spune-ne când vor, se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri. Isus a început atunci... Să le spună, băgați de seamă, să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înși vă, au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagoși din pricina mea. Veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor, căci vor, vă vor duce să vă dea în mâinile lor să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ce veți vorbi, căci vă, că să vorbiți orice vi se va da, să vorbiți în ceasul acela, că nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când veți vedea urâciunea pustirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă în munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scuturat Domnul, dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva, atunci iată Hristosul este aici sau iată la acolo, să nu-L credeți, Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, ei vor face semne și imnuni ca să înșele, dacă ar fi cu puntință și pe aceia aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte, 
Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei. Stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la zmochin, prin pilda lui, că mlădița lui se face fragedă și înfrunzește. Știți că vara este aproape. Tot așa când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu, nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nici îngerii. Nimeni nu știe din cerul, nici fiul, ci numai tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om a plecat dintr-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cu coșilor de dimineață. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor. Vegheați. Amin. Dragii, eu trebuie să vedeți, să fim atenți. Ei, așa este, trebuie să veghem și să fim pregătiți. Să dăm socoteară de faptele noastre. Exact. Astăzi chiar a fost, deci astăzi o citim Mihai cuvântul, chiar exact ce vă spuneam eu vouă, că vine, că îs vremuri, nu că vin, deja îs vremurile aia care zice Domnul Isus din Biblie, vedeți, războaie, ceartă, neînțelegeri, pomete, războaie, toate. Deja însă aici le vedem. Așa că așa este. N-am apucat, dragii mei, să beau nicio gură, că mi-ai. Eu nu o las să vede, dragii. Mă grăbește. Și te spre repede. Da. <laughs> da, citește da. prea repede și nu pot să-ți iau nici capa, ni să mânc chia mea, că să grăbește domnul meu. Da. Da, suntem acum deja de 13 minute. <laughs> păi, da. Hai să ajungem măcar la 20, când arăți tu laptele, să răci laptele. Da, să mai amestecă neau. Deci trebuie să fie călduț, nu rece. Așa să poți să ții degetul Cum a băgăm degetul unea. Păi nu, îi zic o vorbă, îl poți să bagi. Dacă te-ai spălat bine, te-ai dezinfectat. Cu, ne-am spălat cu clor. <laughs> Mai e călduț, nu-i ferbinte, dar e călduț, imediat o să și. Dar trebuie să fie călduț. Călduți bun? Da. Da. Îmi pui în sticlă, el să-l mai răcește deja în bolă. Mm. E bun? Mm-hmm. Da, nu mai așa ceva. E ceva mai bun cu iaurt mai... decât cu uh, apă, dragii mei. Ieri am băut-o, vă spun sincer, vă spun un... Adică ce-am simțit eu, bă, eu, eu vă spun. Ieri știți că dimineață n-am mâncat-o cu iaurt, am mâncat-o cu apă... Plată. Am pus apă plată, am băgat în ea, bineînțeles am lăsat-o aia peste noapte și s-a s-o făcut gros, gros, gelatinos. Dar credeți-mă, nu vă mint. Nu că n-am putut să o mânc, am mâncat-o, dar era așa fără gust, fără sa, fără nimic. Și vă spun sincer, parcă simțeam că tot aș mai mânca ceva, aș mai vrea ceva. Deci... Uh, mi-era tot foame. Dacă o mânc cu iaurt, mi se pare mai bun, mai sățios. Da, Credeți-mă. Da, da, sincer. 
O să, când merem la cumpărături, o să-mi iau merișoare, o să-mi bagă în ea și merișoare. Da, ca e acru, două, trei bobiță, Mihai, îi bunătățește. Și o să Opa, mânc așa. Se vede el degetul și l-am observat. Cer scuze. Dacă eu mai schimb într-o mână în alta. Și n-am portat timp din ăla, da? Până n-am nevoie, las. Nu, hai da. Eu. eu am aici două iaurturi. Ca să punem asta, să nu dau cu ea jos. Ca să desfacem iaurtul. O, oh, e faină. Uitați o lingură mare, dacă pui, nu cred că trebuie să-l Cât are asta, mi ai Nu m-am uitat. Nu contează cât tare. Cum să nu conteze? Pui o lingură mare, o lingură... În ăla care e borcan mai mare, da, poți să Ei, ba, aici, dacă vă... 150 are. Da. Deci 150 are una și avem două, 300. La 2 litri de lapte, nu-i cam puțin? Nu-i puțin, cum să fie puțin. Eu știu că făcea maică mea. O lingură, o lingură jumate la ala mare și la asta mic o lingură, dacă pui. Da. Ajunge că la ei mei mare, nu trebuie așa mult. Nu, cu ce e mai mic? O... Păi, băi, dau și în ala mare. Dragii mei, punem iaurt un borcan, așa. Am luat tot. Uitați așa. Scoatem să nu rămână în ea. Uitați așa. Luăm și borcanul ăsta la... Eu am două borcane din asta. Asta e de un litru, asta e de 800. Un litru, 800. Dacă cumva mai rămâne lapte, o să le pun în asta mici și o să le... Dacă mai rămâne 200, 150, îl beau eu din cană, dragilor. La de ce să mai faci? Nu dăm lapte ce să mai faci cu el? Slab! Nu trebuie să slăbească. După părerea mea, foarte slab. mult iaurt pune în borgane. Trebuie o lingură mare. Da, păi tu ai pus două linguri mari. Nu să fie mai nou, să fie mai bun, bine? Că e slab iaurtul. Ca să pun lingura, să nu pun pe jos, pun acolo. Acum trag un pic mai încoace. Prima dată punem în asta de un litru. Amestec. V-am spus, laptele am dus până la punctul de fierbere, am mai răcit un pic și acum o să le punem lapte peste iaurt, care iaurt am băgat în borcan tot și punem lapte peste. Și o să amestec foarte, foarte, foarte bine. Hai să amestecăm cu mai puțin, după aia mai punem și mai amestecăm. Uitați așa. Și să vedeți, până mâine, o să vă arăt, am pregătit o tavă, o prosop mai gros, că trebuie ceva gros. Și o să punem acolo pe masă, acoperim până mâine dimineață. Că aici e cel mai cald în bucătărie. Mai cald nu e nicării. Afară nu pot să o scot, că ploaie, e fric. Și o să las în bucătărie pe masă, unde este și cald. Și până mâine vă arăt cum o să arată. Mâine dimineață o să vinim la cafea cu voi și vă arăt cum s-a făcut. Deci acum vă arăt cum e de lichid și cum o fi mâine. Să ca să vedeți și diferența cum s-a făcut. Rândul trecut s-a făcut foarte, foarte, foarte bun. bine. Acum să vedem. Eu amestec foarte bine, să fie amestecat, uitați, și o să punem capacul, am și capac la ea. Acum, eu porcan din asta am avut, n-am avut. 
Dragii mei, prima, am umplut-o, am amestecat foarte bine, am pus capacul, uitați aici, capacul care le-am strâns, am pus o tavă din jos și peste un prosop mai gros, că trebuie învelit în ceva cald. Și o să acoperim imediat, umplu și asta și acopăr după aia, acum că stă 5 minute un pic desfăcut, n-are absolut nimic. Acum umplem și ăsta și avem două borcane. Asta mie mă ajunge câteva zile bune, 5 zile și după aia v-am spus, am promis că o să mai fac da, cu E Poate face și Maria dacă vrea, eu știu. Da, normal că... Să dacă... știți că am comandat 2 kg de chia. Da. Și cel mai convenabil că era și transportul mai mic, să știți că am găsit la EMAG. Da. Cu cât mi ai? 28 de lei. Wow. Asta e kilogramul. Dar am pus transportul mai puțin. Era la 22 de lei în altă parte, nu mai știu pe ce, să ai 23, dar îmi punea transportul 30 de lei, mai scump decât kilo de chia. 29, 28. Da. Da, ia. Vreau să arăt, uite. Aici, vedeți, eu am amestecat iaurtul cu laptele. Uitați cum e, o să mai pun lapte, o să fie mai subțire, să știți. Umplem și el mă ajunge. Laptele, dacă rămâne, o mâncă miri, că nu rămâne foarte mult. Mai e o cănuță care o mâncă miri cu cereale. Deci pun amestec, să fie bine, bine, bine amestecat, să nu rămână iaurtul nedizolvat. Mai umple, să fie plin. Foarte puțin mai pot. Ok. Acum gata. Uitați-vă aici. E lichid, e ca laptele. Acum, ați văzut ce lichid e? Cum să vi-l arăt, Ramon Ingră? Păi lichid normal că da, să vede că lapte, deci, Mori. Da, ca mm. laptele, curge. Deci, foarte, foarte subțire. Și de-aia v-am arătat acum că e lichid, ca să vă arăt mâine cum să face. Eu sperăm că se face. Am strâns-o foarte bine, apropiem așa să fie una lângă alta. Și bineînțeles o să punem așa peste să fie astupat. Ai merit cât de bine. Păi cât de bine. Vreau și lateral. Poate mai punem ceva pe O să mai pună poate ceva peste. Și o să pun la mijlocul mesei, aici, unde nu o să deranjeze pe nimeni. Și o să mai pun ceva peste. Și o lăsăm acolo până mâine. Și mâine dimineață, când revin cu voi la cafea, desfacem borcanul, luăm de acolo și facem înaintea voastră. Așa că, dragii mei, am făcut iaurtul de casă împreună cu voi. Ați văzut cum se face? Puteți să faceți să mâncați așa simplu, să dați la copii. Este foarte bun, sănătos, făcut de voi. Se face rapid, ușor. Și vă iese mai ieftin decât să le cumpărați. Acum eu o să mânc minunea mea. Asta o să golesc într-o sticlă să o pun la miri. O să mânc cu cereale. Și, dragii mei, eu vă pup, vă îmbrățișez, vă iubesc, vă las. Sper că ați gătat cafeaua. Mâncați și voi și să fiți sănătoși. O să ne vedem mai încolo. Pupici și la, la revedere! revedere.